Saludos señoras y señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Fija Comarca Televisión, la televisión pública dependiente del área de comunicación del Ayuntamiento y a este informativo de martes día 23 de julio, comenzamos como siempre, cómo no. ...con los titulares de la jornada... ...Ecija acogerá en agosto la campaña de donación de sangre de verano... ...el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla... ...ha organizado esta nueva campaña de donación... ...con el objetivo de incrementar el número de donantes... ...y garantizar el abastecimiento de hemoderivados a los hospitales... ...sobre todo en verano... ...una época en la que se produce un descenso en las donaciones... ...por el periodo vacacional. El próximo jueves darán comienzo las fiestas populares de Villanueva del Rey, una feria que llenará el fin de semana de actividades tanto para los vecinos como para todos aquellos que se quieran acercar hasta la pedanía. Actuaciones musicales, animación para todas las edades y concursos diversos se darán cita en un programa de actividades que se inicia este jueves, este jueves a las 10 de la noche. Y en los deportes, el Lecija Balompié comenzó ayer los entrenamientos bajo el mandato de Javier Castaño y lo hizo con un gran número de jugadores. El técnico se acompañó de su cuerpo técnico en el que conforman eh, Javi Torres, por ejemplo, preparador físico en prácticas, y Artimio Barcias, entrenador de porteros. Casi 40 jugadores se dieron cita en estos entrenamientos y bien muchos de ellos están todavía en pruebas para ver si recalan finalmente en el equipo. Abrimos con una nota de servicio. Endesa ha anunciado que va a realizar trabajos de mantenimiento y mejora de la red de distribución el próximo día 25 de julio. Es por ello que de 7 y media a 9 y media de la mañana y de 1 a 3 y media durante la tarde habrá corte de suministro de energía eléctrica en las siguientes zonas. Avenida de Andalucía, Avenida Cristo de Confalón, Avenida del Genil, Calle Albertos, Cestería, Cronista Martín Jiménez... José Reins Carballo, calle Mendoza, Poeta Manolo Mora, calle Rinconada, Salas, Soledad, calle Vacas, Viciosos, La Victoria, calle Villarreal, Zapateros, Carretera Marchena y Residencial con Falón. Para cualquier aclaración desde Endesa se ha puesto eh, un teléfono al servicio de los ciudadanos, el 98508. 40. Recordamos cortes de suministro eléctrico entre las 7 y media y las 9 y media de la mañana y la una y las tres y media de la tarde para el próximo día 25 de julio. Ecija acogerá en agosto la campaña de donación de sangre del verano. El Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ha organizado una nueva campaña de donación con el objetivo de incrementar el número de donantes y garantizar así el abastecimiento de moderivados a los hospitales en verano, una época en la que se produce un descenso de donaciones en este periodo vacacional. Esta campaña extraordinaria se va a llevar a cabo entre el 7 y el 9 de agosto en los colegios Blas Infante y Miguel de Cervantes entre las 5 y media de la tarde y las 9 de la noche. Ecija acogerá los días 7, 8 y 9 de agosto una campaña de donación de sangre en los colegios Blas Infante y Miguel de Cervantes, que son de nuevo los puntos donde los ecijanos pueden acudir para realizar sus donaciones solidarias. El Centro de Transfusión de Sevilla se desplaza a Ecija para recoger donaciones de sangre dentro de la campaña de fin de verano, con la que pretenden mantener las reservas de sangre en los hospitales. El objetivo de esta campaña que pone en marcha el Centro Regional de Transfusión Sevillano es aumentar las reservas de sangre en los intensos meses de verano en los que tradicionalmente disminuyen como consecuencia de los desplazamientos por las vacaciones. La meta es obtener la máxima ayuda por parte de los ciudadanos para evitar que los hospitales se queden sin reserva del llamado oro rojo. Y es que la época estival es un periodo especialmente difícil, ya que, aunque la mayoría de los ciudadanos disfruta de sus vacaciones, lo que hace algo más complicado obtener donaciones de sangre. Los hospitales de la región siguen trabajando para aquellos enfermos que no pueden tenerlas y para quienes una transfusión pueden darles la vida. 
Los requisitos que han de cumplir los donantes son los siguientes. Tener más de 18 años y menos de 65. Pesar más de 50 kilos. No padecer ni haber padecido enfermedades transmisibles por vía sanguínea. Pasar un pequeño reconocimiento médico que incluye toma de tensión arterial, determinación de nivel de hemoglobina y un cuestionario con preguntas de salud. Y, por supuesto, también es requisito fundamental no estar en ayunas. Colabora con esta campaña de verano la Hermandad de la Expiración de Écija. Y les anunciamos que el próximo jueves darán comienzo a las fiestas populares de Villanueva del Rey, una feria que llenará el fin de semana de actividades, tanto para los vecinos como para todos aquellos que se quieran acercar hasta esta pedanía. Actuaciones musicales, animación para todas las edades y concursos diversos se darán cita en un programa de actividades que se inicia el jueves a las 10 de la noche con el tradicional encendido del alumbrado. La Feria de Villanueva del Rey dará comienzo a partir de las 10 de la noche del jueves 25 de julio y posteriormente, a las 11, actuará el coro La Sartén de Andalucía. Ya en la jornada del viernes, la programación se abrirá bien entrada la noche a partir de las 11 y media con la actuación del grupo flamenco Jueves de Taberna. Después habrá animación con el trío musical Caroline para terminar con un DJ para la madrugada. En la jornada del sábado se comenzará muy pronto a partir de las 12 de la mañana con un concurso de dominó y cartas. Una hora después, a partir de la una, habrá un concurso infantil y femenino. Esto durante la mañana. Ya en la noche del sábado, María del Carmen Galvez, concursante de Se llama Copla, hará las delicias de los amantes de este género a partir de las 11 de la noche. De nuevo, tras ella, el trío musical Caroline amenizará la velada y el DJ animará a los más trasnochadores. El domingo, la programación de las fiestas de Villanueva dará comienzo a las 12 de la mañana con la continuación del concurso de dominó y cartas. A las 2 y media se llevará a cabo un arroz popular y un poco más tarde se disfrutará de un torneo de fútbolín en categorías masculina y femenina. Por la tarde, la empresa Innova Forocio se encargará de ofrecer actividades para los más pequeños y se culminará la feria con la entrega de trofeos de los diferentes concursos y la actuación del coro Vecinas de Villanueva para poner el broche final. Y con motivo de la festividad de la patrona de la ciudad, la Virgen del Valle, que está muy próxima ya, la hermandad presidida por José Luis Mesa presentará el cartel de las fiestas patronales, un cartel eh, del que este año es autor Francisco Cosano. El acto se va a celebrar el próximo domingo, 28 de julio, a partir de las 9 y media de la noche, en el Palacio de los Palma, y contará además con el concierto oficial de la hermandad que será ofrecido por la banda de música Amoeci, bajo la dirección de David Ruiz Carmona. En dicho concierto se estrenará la marcha Coronación del Valle, compuesta por Luis Hidalgo. La hermandad de la patrona de la ciudad invita a la ciudadanía a este acto, el primero del calendario previsto para ensalzar la festividad de la Virgen del Valle. Les recordamos que la presentación del cartel y el concierto tendrán lugar este próximo domingo, día 28 de julio, a las 9 y media de la noche, en el Palacio de los Palmas. Les recordamos que dentro de una hora aproximadamente se representará en el Parque Infantil la obra Contando Jorobas de la compañía Hugo Teatro Espectáculo para toda la familia con el que continúa la programación para los más pequeños dentro del programa de los Titirimartes. En Contando Jorobas, Hugo Teatro cuenta la historia de un simpático camello de cuatro jorobas que junto a otros habitantes del desierto harán transitar las más variadas aventuras y peripecias. Un viaje de los sentidos que invita a crear jugando, contando y cantando. La compañía Búho Teatro fue creada en Sevilla en el año 1986 por Juan Luis Clavijo, tras la formación de este con profesionales del mundo de la marioneta de prestigio internacional. El espectáculo dará comienzo a partir de las nueve y media de la noche. Como saben, la entrada es gratuita. Nos vamos ya hasta la comarca. La Feria de Cañada Rosal dará comienzo mañana miércoles 24 de julio. Los preparativos por parte del Ayuntamiento Carrosaleño están a punto de concluir de cara a la suelta de la vaquilla, inauguración del tradicional alumbrado o la instalación de las atracciones que se situarán en la avenida Carlos III. A pocas horas para que den comienzo a las fiestas patronales de Cañada Rosal, ya se están ultimando los preparativos para que todo esté listo el próximo miércoles. Una de las jornadas más esperadas es la suelta de la vaquilla, que será el jueves por la mañana y que este año como novedad no termina en el lugar de siempre, debido a las obras que se están llevando a cabo en el colegio. Eh, este año eh, las instalaciones se, se llevan a otro, a otro el recinto, se lleva a otro lugar, aunque ya ha estado en este sitio, ha estado en alguna ocasión, 
...pero por motivo, como todos sabemos... ...por motivo de, de la obra que se están acometiendo en el colegio... ...pues este año no puede ser, no, se, no va a estar en el sitio que estamos... Que ...habitualmente se celebra... Eh, ...aunque el recorrido sí va a ser... ...la salida del recorrido sí va a ser la misma... ...en eh, intersección hermano Pablo con Arrecife... ...hasta aquí, hasta el lugar que tengo yo a mis espaldas... ...que como digo ya en alguna ocasión... ...pues las instalaciones han estado aquí". También está todo preparado en cuanto a las luces... ...para que el día 24 a las 10 de la noche... ...comience estas fiestas con el tradicional alumbrado... ...al igual que ya están prácticamente... ...todas las atracciones listas y situadas en Carlos III... ...para que los carrosaleños y carrosaleñas... ...puedan disfrutar de estos días... ...tan señalados. Como decíamos, la Feria de Cañada Rosal... ...se celebrará entre el 24 y el 27 de julio... ...y contará con un amplio programa de actos... ...y actuaciones musicales para estos días... ...en cuanto a los galardones que se entregarán... ...el primer día de feria se encuentran... ...el del carrosaleño del año que ha recaído... ...en Primitivo López, el Primi... ...y el de Emigrante del Año que será para Belinda Martos... ...por otro lado también se nombrará a la abuela de Cañada... ...que en este caso eh, la mención ha recaído... ...en Lola Ans Leons. En Cañada Rosal ya está todo preparado para disfrutar... ...un año más de las fiestas patronales de la localidad... ...la delegación de fiestas ha elaborado una extensa programación... ...para estos días comenzando el próximo miércoles 24 de julio... ...con el tradicional alumbrado y el pregón. Comenzará con la inauguración del alumbrado de feria... ...a partir de las 10 de la noche... ...en la caseta municipal, la Plaza Santa Ana... ...a partir de las 11 y media de la noche... ...actuará la Orquesta Musical Dream... Y esa misma noche, a partir de la una de la madrugada, se dará lectura del pregón de feria a cargo de, mi, de Miguel Ángel Martín Conejo. Después del, del pregón tendrá lugar la foto del migrante. En esta ocasión, el galardón al carrosaleño del año es para Primitivo López, el primi, y la inmigrante del año será para Belinda Martos. Por otro lado, también se nombra a la abuela de Cañada, que en este caso es Lola Hans León. Para el día 25 de julio hay programadas actuaciones de baile por la mañana en el Parque Blas Infante y a mediodía para los niños y niñas habrá la fiesta del agua y la de la espuma. Por la noche continuarán las fiestas con las actuaciones de Musical Dream y la banda sureña. El jueves es el día de San Joaquín y Santa Ana y desde muy temprano empiezan las actividades con el volteo de campanas y la suelta de vaquillas a las 8 de la mañana. Después, por la tarde, la agrupación musical de Fijana realizará un pasacalle y a partir de las nueve y media de la noche será la procesión de los patronos. Para finalizar esta jornada, el grupo Millennium y Damián Solís le darán el toque musical. La feria terminará el día 27 de julio con la actuación del grupo Millennium en la caseta municipal y los fuegos artificiales en el campo de fútbol. El grupo Los Elegidos cerrarán estas fiestas de 2019. Desde la Delegación de Fiesta del Ayuntamiento de Cañada Rosal, invitar a todos los carrozaleños y vecinos de la comarca a que nos visiten durante estos cuatro días de feria y que disfruten de todas las actividades programadas. Desearos que, desearos que paséis una feliz feria rodeado de amigos y familiares. Serán unos días muy esperados para los carrozaleños y carrozaleñas que celebran la festividad de sus patronos San Joaquín y Santa Ana. Y también en Cañada Rosal, el pasado viernes se presentó la nueva medalla de Santa Ana en un acto en el que se hizo un reconocimiento también a algunos carrosaleños. El alcalde agradeció en el acto a la hermandad de San Joaquín y Santa Ana su participación en el 250 aniversario de la Fundación de la Población. Los actos se completaron con un besamanos, ofrenda floral y cánticos de los romeros de Santa Ana como celebración previa a la procesión de los patronos que se va a llevar a cabo el próximo día 26. A lo largo del pasado fin de semana comenzaban las actividades de la novena de Santa Ana. El viernes 19 de julio se llevó a cabo el acto de presentación de la nueva medalla, así como también se hizo un reconocimiento a algunos carrosaleños y carrosaleñas. Hoy hemos presentado una nueva medalla que entendemos y estamos convencidos de que será un símbolo para todos los carrosaleños y carrosaleñas. San Joaquín y Santa Ana seguirán estando presentes en la vida de los carrozaleños y carrozaleñas de aquí y aquellos que están repartidos por todo el mundo. También hemos querido reconocer a aquellos santaneros y santaneras que a lo largo de estos últimos 50 años se han destacado por su entrega, por su altruismo, por su pasión por San Joaquín y Santa Ana. Ellos son un vivo testimonio de devoción santanera por esa entrega, por esa pasión. ...y cómo viven ellos el ser santanero o santanera... 
como para nosotros un ejemplo, hoy hemos querido reconocerlo aquí en este acto. A estas personas, a estos carrozaleños y a estas carrozaleñas que llevan siempre en su pecho y en su corazón el nombre de San Joaquín y Santana. Durante este acto, en el que intervino el coro de la Hermandad de la Santísima Virgen Milagrosa, el alcalde de la localidad, Rodrigo Rodríguez Hans, quiso agradecer a la Hermandad de San Joaquín y Santa Ana el haber formado parte de la celebración del 250 aniversario de la Fundación de Cañada Rosal. Dar las gracias, en primer lugar, a la Hermandad de San Joaquín y Santa Ana por la iniciativa de sumarse al 250 aniversario de la Fundación de nuestro pueblo, que también es la Fundación de Cañada Santanera o de la devoción santanera en nuestro pueblo. Gracias por las facilidades y por lo que hoy estoy diciendo. Y también agradecer a todos, los, a todos los reconocimientos, a todos los hombres y mujeres que hoy sois reconocidos aquí, a quienes estáis y a quienes ya no están con nosotros. Muchísimas gracias porque gracias a vosotros y vosotras, gracias a quienes ya no están, somos lo que somos y tenemos el pueblo que hoy tenemos. Muchísimas gracias. Dentro de las actividades programadas para estos días, el pasado sábado tuvo lugar el Besamanos de Santa Ana, con la tradicional ofrenda floral y los cantos del coro Romeros de Santa Ana. A lo largo de esta semana se seguirán llevando a cabo otros actos a espera del día 26 de julio, festividad de los patronos carrosaleños que procesionarán por las calles del municipio a partir de las nueve y media de la noche. Vamos ya con los deportes. El Ecija Balompié comenzó ayer los entrenamientos bajo el mandato de Javier Castaño y lo hizo con un gran número de jugadores. El técnico se acompañó, en este caso, del cuerpo técnico que conforman Javi Torres, preparador físico en prácticas, y Artimio Barcias, entrenador de porteros. Casi 40 jugadores se dieron cita en esos primeros entrenamientos y bien muchos de ellos están en pruebas para ver si recalan finalmente en el equipo. Además de los nombres ya anunciados, se pudo ver a gente como Mora, Davilu o López, que ayer precisamente han anunciaba el club como nueva renovación oficial dentro de la plantilla. Entre los que están a prueba nombres como Kiki, Nacho Martín, Crespo, Santi Vázquez o los canteranos Andrés, Arturo, Fran o Checa. En los próximos días el club irá anunciando los nuevos fichajes y renovaciones, aunque ya sabemos de algunos que no continúan. Es el caso de Bubu, que se marcha a la roda, a militar en tercera andaluza, según han publicado ya algunos medios digitales. Lo cierto es que la pretemporada está a la vuelta de la esquina y Castaño debe tener claro qué tipo de juego va a ofrecer el equipo de cara al ambicioso objetivo planteado por su presidente hace unas semanas, nada menos que el ascenso. Hacemos repaso ya a las temperaturas que se han registrado en la ciudad. Las tienen en pantalla la máxima alcanzado los 38 grados, la mínima se queda en los 23. Para mañana sube un grado la máxima hasta los 39, baja en cambio la mínima hasta los 21. Seguimos en plena ola de calor, así que ya saben, hagan caso de los consejos de los expertos sanitarios. Nosotros volvemos con más información mañana aquí en Ecija Comarca Televisión. Pueden seguir a la hora de comunicación del Ayuntamiento de Ecija a través de la web del Ayuntamiento Ecija.es y también en redes sociales. Hasta entonces, que pasen buena noche.